नमस्कार मैं विवेक महेश्वरी आरती सड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ कम रेट की आइटम्स लेके आया हूँ क्योंकि सस्ते रेट की आइटम्स की डिमांड भी है कई लोगों ने कहा कम रेट की नहीं दिखाते तो इस तरह की कम रेट की ये देखिए अब ये जगाड़ पल्ला है पूरे में और इसमें यह गया थोड़ा सा भारी करने के लिए बीच में चांदला इस्तेमाल हो गया ये बूटे लगा दिए और ये बॉर्डर ग्यारह सौ है ना डबल वन टू फाइव ग्यारह अब ये पीछे ये देखिए पूरे में बूटे इस तरीके से लगे हुए हैं और ये इसका ब्लाउज का पीस हो गया कई कलर है इसमें भी ये देखिए एक वो हो गया एक ये एक ये रानी ब्लू और नीचे आपको ये दिखाई चार और एक ये पाँच पाँच रंग मस्टर्ड मस्टर्ड पाँच कलर कोई सा भी पीस अब जैसे भी आप चाहें वैसे मिल सकता है एक एरिया आइटम कितने नौ सौ पचास ये देखिए नौ सौ पचास रुपये नाइन फिफ्टी निश्चित तरह सिल्क नीचे पूरे में बॉर्डर और बॉर्डर पे इस तरीके से बूटे बना दिए कंटास बॉर्डर दे दिया ये इसका ब्लाउज हो गया ऐसे हो गया पैक ये इसमें देखिए एक्चुअल में आइटम्स कई तरह की होती हैं काफ़ी चीज़ें बना रहे होते हैं काफ़ी चीज़ें बेचते हैं अभी कल परसों ही एक बहन आई मुझसे कह रही थी कहने भैया प्योर सिल्क की साड़ी चाहिए मैंने कहा जी मेरे पास तो होती नहीं है प्योर सिल्क आरटी होता आरटी ज़्यादा बिख रही है कहने ऊंची दिखा दो ऊंची दिखा दो जो मेरे पास है मैं तो वही दिखाऊंगा वही साड़ी आपको ऊंची करके मतलब बाजार में मिल जाएगी लेकिन ऐसे थोड़ी होता है एक्चुअल में क्या होता है हम लोगों का माइंड सेटअप है कि हमें इस रेंज की साड़ी चाहिए तो हम उसी रेंज पर जाते हैं जिसकी जैसी रेंज जो सोच रहा होता है उससे कम रेंज में वो आइटम मिल जाए तो उन्हें लगता है कि शायद ये सही नहीं है क्योंकि ये कम रेट की है ऐसा कुछ नहीं होता डिपेंड्स ऑन द शॉप ये किस तरह से है उसी तरीके से माल होता है उसी तरीके से बिकता है अब ये आइटम है ये पाँच सौ पचास रुपये की है पहले खुलवा लेते लेकरा पे ग्लिटर किया हुआ है पूरा चौड़ा बॉर्डर इस तरीके से बस ऐसे ही रंग दो ये पाँच सौ पचास रुपये ब्लाउज इसका प्लेन आएगा ये रहा छोड़ दो छोड़ दो चलो ये इसके ब्लाउज का फैब्रिक हो गया इस तरीके से इसमें लगा हुआ है ये इसमें कलर फाइव फिफ्टी रुपीज में सात कलर सेवन कलर्स हैं फाइव फिफ्टी रुपीज क्यों ना इस ऑलवेज डिपेंड ऑन योर चॉइस हमेशा आपकी चॉइस क्या है क्या पसंद आ रहा है किस कस्टमर को चाहिए कैसे चाहिए उस पर सब कुछ डिपेंड करता है ये भी है ये देखिए वाई फाई कपड़ा कह लो या ऐसे वाई फाई कह के ज़्यादा बिकता है शिफोन टाइप होती है हल्की सी लेकिन शाइनिंग में शिफोन क्या होता है में शाइनिंग नहीं होती डल में होती है लेकिन इसमें हल्की सी मैटी फिनिश में शाइन है नीचे पूरे में जेरी के बॉर्डर बना हुआ है चौड़ा बॉर्डर हो गया ब्रॉकेट का और ये लेस हो गई इस तरीके से सात सौ पिचहत्तर रुपये डबल सेवन फाइव सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव रुपीज की ये पीस है कुल तो और ये इसका जकाट का ब्लाउज हो गया इसमें कलर देखिए सी ग्रीन हो गया रामा हो गया रानी हो गया मस्टर्ड हो गया 
पीच हो गया पर्पल रंग काफी सारे हैं मस्टर्ड गाजरी पिस्ता पिंक और ये रेड इतने सारे पीस हैं दस कलर जैसे मर्जी ले लो सब कुछ बिक रहा है खूब अच्छे से सर बिकता सब कुछ है टेस्ट क्या है कई कस्टमर्स की ये होती है कि भाई रेंज के हिसाब से माल लेते हैं बहुत सारी जगह रेंज के हिसाब से बिकता है किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ विचित्र रसल पे ये देखिए एक और डिज़ाइन अब ये कटवर बॉर्डर के संग पूरा इसमें वो है और पूरे में चांद लेके छीटे हैं और इस तरीके ही रेशम का बॉर्डर है ग्यारह सौ पच्चीस रुपये वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डबल वन टू फाइव इसके प्राइस है और इसका ब्लाउज हो गया दो पेन का ब्लाउज का फैब्रिक डबल वन टू फाइव रेड मस्टर्ड एलो दो सौ का लो खोलो कितने मिनट हुआ छः सौ पचास रुपये छः सौ पचास से और ये क्या है फैब्रिक में हल्का सा यदि आप पास से क्लोजअप देखेंगे तो लाइनिंग नज़र आ रही है अंदर शिफोन लाइनिंग कह लो ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंट फैब्रिक है अच्छा लगता है लुक अच्छी आ रही है और ये गोल्डन के चकोर रेक्टेंगल टाइप के बूढ़े बना दिए बॉर्डर लगा दिया रेंज वाइज भी हो गई और आइटम अच्छी लगा रही है रेंज छः सौ पचास छः सौ छः सौ पचास रुपये में सिर्फ सिक्स फिफ्टी रुपीज़ में एवरी थिंग इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द डिज़ाइन एंड द फैब्रिक और फिर कहाँ से ले रो ऐसी पैक दो रो ये देखो इसमें कलर्स पिंच रेड ऑरेंज आठ कलर ये सेवन फिफ्टी रुपीज़ का सात सौ पचास रुपये अब इसमें ये बूटा इस तरीके से बनाया हुआ है पूरे में बूटा हो गया प्लस ऊपर से चांदले का काम हो गया बॉर्डर तो है ही ये सेवन फिफ्टी सात सौ पचास रुपये विचित्र सिल्क पे सिल्क है चार रंग कोई बात नहीं मन की बात में आज मैं सबसे पहले दो बच्चों से बात करना चाहूँगा जो भी बच्चे टेंथ और ट्वेल्थ के स्पेशली वो लोग टेंथ और ट्वेल्थ के पेपर दे रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से पहले सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक ध्यान से पेपर दें पेपर भाई तीन तरह के बच्चे होते हैं एक बहुत हशार जी उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है दूसरे मीडियम ग्रेड के और तीसरे होते हैं जरा थोड़े से कमज़ोर बच्चे तीनों के लिए अलग अलग तरीके से हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी हुई है और उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं लेकिन उनको फिर भी कहूँगा कूल रह के करो ये तो घर सभी के लिए है कूल रहो यार जितना आपको आता है वो तो आता ही है और जो नहीं आता वो बिल्कुल नहीं आता सबको ये बात पता है फिर भी टेंशन लेते हो ना 
क्या मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता इन पेपर से इन चीजों से हाँ ये जरूर है कि एक बार तो फर्स्ट इंप्रेशन तो ये पेपर से होते हैं जिन्होंने मेहनत करी है बहुत अच्छी सी बहुत अच्छे से उनके लिए बहुत बढ़िया उनके मार्क्स कम आएंगे या कोई ऐसा भी हो जाता है कोई गलती से या कैसे भी पेपर कोई आंसर गलत हो गया कोई आंसर गलत हो गया कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया टेंशन कुछ नहीं होता आपको आता था लेकिन गलती हो गई समझ गलती सबसे होती है जिन्होंने मीडियम तैयारी करी हुई है भाई आप भी कोई लिए भी यही है कि आप कोशिश करो लेकिन हाँ यदि पेपर बहुत अच्छा नहीं होता होगा भी नहीं क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी कम से कम अपने अगले साल के लिए अभी से प्रिपेशन शुरू कर दो अभी से कह रहा हूँ पेपरों के बाद अब छुट्टियाँ हो जाएंगी जो आपको नहीं आता तो उसके लिए दोबारा कोशिश करते हो कोई भी नहीं करता आप भी नहीं करोगे मुझे पता है मैंने भी नहीं करी थी लेकिन आज महसूस होता है कि गलती थी मेरी जब पेपरों के बाद ठीक है खेलते रहेंगे मस्ती करेंगे सारी बात सही है थोड़ी बहुत देर मौका लग जाए तो जो हमसे छूट गया जो हमने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो है ना ये मत कहना कि भाई साहब पूरे साल भर नहीं पढ़े आप क्या पढ़ेंगे ऐसे नहीं होता और जिन्होंने कम मेहनत करी थी पढ़ाई नहीं करी उनके लिए भी यही कि जो होना है जैसे होना है वो तो निकल चुका टेंशन लेने की वो है नहीं लेकिन और एक बात ये समझना नकल करके पास होना तो बहुत बढ़िया बात नहीं है कि मैंने तो नकल करके पास हो गया बहुत अच्छे मार्क्स आ गए एक बार मार्क्स ही अच्छे आएंगे ना लाइफ में प्रैक्टिकल जब जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आप फेल हो जाओगे वहाँ पे दिक्कत होनी है फायदा क्या कोई फायदा नहीं उनके लिए भी है जितना हो गया सही है लेकिन कोशिश करिए कि अगले साल से और मेहनत करेंगे और अच्छे बच्चों में अच्छे ही रिजल्ट लेके आएंगे क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ ऐसी चीज़ है जिससे आपकी स्ट्रीम चेंज होती है टेंथ के बाद आपको साइंस साइड कॉमर्स साइड आर्ट साइड इस तरीके से कोई ना कि साइड चुननी पड़ेगी और ट्वेल्थ के बाद तो और बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंड करता है कि आप किस साइड से हो किस तरीके से आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो लाइफ में लाइफ चेंजिंग है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन दिनों भी बहुत सारे बच्चे इन फिर से कह रहा हूँ इन दिनों भी बहुत सारे बच्चे खेलने में दिमाग लगाते हैं जो तो थोड़ी बहुत देर खेल लें टी देख लें मोबाइल पर गेम खेल लें ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बहुत सारे तो पढ़ते हैं लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे कर रहे होते हैं कहने थक गए अब कुछ देर थोड़ा सा ये एंटरटेन कर लें बिल्कुल सही है यू आर वेरी मच करेक्ट लेकिन ये कोई तरीका नहीं है एंटरटेन करने का तरीके अपने सबके अलग अलग होते हैं लेकिन ये तरीका सही नहीं है ऐसे कर लो दो चार पाँच मिनट कर लिया बाकी देर तो फिर पढ़ाई में लग जाओ पूरे साल भर जितना काम करना था ये किया नहीं किया क्या किया क्या नहीं किया कम से कम इन दिनों तो कोशिश कर लो रिजल्ट तो ऊपर जो मिलेगा जितना आपने पढ़ाई करी उसी हिसाब से मिलेगा लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए सब लोग कोशिश करें जितना भी होता है जैसे भी होता है कोशिश करें पढ़ते रहें मैं ये नहीं कह रहा कंटिन्यूस पढ़ो हर दस पाँच मिनट के लिए अच्छा जो कंटिन्यूस ही पढ़ते रहते हैं उनके लिए हर दो घंटे बाद हर दो घंटे बाद टाइम देख के पाँच मिनट का दस मिनट का ब्रेक लो कुछ भी करो हाथ पैर हिलाओ मस्ती काटो मतलब घूम फिर के आओ चक्कर मारो कुछ करो द, लेकिन दो घंटे बाद करीब पाँच मिनट से दस मिनट का ब्रेक लेना चाहिए सबको पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो क्या कहूँ वो तो आप समझदार आदमी हो बाकी फिर से बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सब लोगों के पेपर मतलब शुभकामनाएं आप सब लोगों के पेपर बहुत अच्छे जाएँ बहुत अच्छा रिजल्ट निकले भगवान आपका पेपर बहुत बढ़िया हो धन्यवाद आप लोगों का दिन शुभ हो